ओके इन नम लॉस ऑफ प्री स्ट्रे प्रॉब्लम डिस्कस नोक A pre-stressed concrete beam, 250 mm into 360 mm, has a span of 12 meter. The beam, the beam is pre-stressed by steel wires of area 350 mm square, provided at a, uni, at a uniform eccentricity of 60 mm, with an initial pre-stress of 1,250 newton per mm square. Determine the percentage loss of the stress in the wires. If pre-tensioned beam, if post-tensioned beam, take Modulus of elasticity uh, of steel as two ten kilonewton per mm square and of concrete as thirty five kilonewton per mm square. Ultimate creep strain is equal to forty five into ten raised to minus six mm per mm per newton uh, mm square for post tensioned beam, for pre tensioned beam and for post tensioned beam it is twenty two into ten raised to minus six mm per mm per newton mm square. अब अदान क्वस्ट इन पी डी एफ ता डिस्क्रिप्शन बॉक्सल लिंक अयक अद नोक कुछ क्यों क्वस्टन तुम्हें श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज ईक् हंड्रड्ड इंटू टेन रेस टू माइन सिक्स फॉर प्री टेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज टू वन फाइव इंटू टेन रेस टू माइन सिक्स फॉर पोस्ट टेंशन बीम रिलाक्सेशन ऑफ प्री स्ट्रे इज ईक् फाइव पेर्सेज ऑफ इनीष्यल स्ट्रे आंकरेज स्लिप वन पॉइंट टू फाइव Friction coefficient for wave effect K is equal to point zero zero one five per meter. अभी तीन कारिंग लाना है वेस्टिंग डे तांडे जी किन्दा दा नमक वेयर अट कार्य उन्नत नॉक आने देता. Pre tensioning आयलो pre stress डे आने गिलम post tension डे आने गिलम ये द के losses आने वेरन दा दा नाना नमक नोक नंदा first डे. फस्ट ऑफ ऑल इलास्टिक डीफमेशन ऑफ कॉन्क्रीट अदाय स्टीलि नॉन्क्रीटे ट्रांसफर अवड़ोर कॉन्क्रीटन आना इलास्टिक डीफमेशन पर नेक्स्ट रिलाक्सेशन ऑफ स्ट्रे इन स्टील श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट अब कुरे ना स्रेन कारण लॉस ऑफ कॉन्क्रीट अब इत्र क्यों प्री टेंशनिंग वरुद नेक्स्टिंग इलास्टिक डीफमेशन उमलटेनियमलटेनियल वयर्सन अब इलास्टिक डीफमेशन टेंशनिंग ओर वयर्स सक्सेव टेंशन अब लॉस इलास्टिक डीफमेशन नेक्स्ट वरिदक्सेशन ऑफ स्ट्रे इन स्टील श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट फ्रिक्षणल लॉस आंकरेज स्लिप अब इत्र क्यों टेंशनिंग वर लॉस अब इतना प्री टेंशनिंग टेंशनिंग क्वस्टन चोदी सो नमक नोक अब ना गिवन डेटा एलना सैज ऑफ बीम टू फिफ्टी इंटू थ्री सिक्सटी एम एम आेंत ट्वेलव मीटर एरिया ऑफ स्टील थ्री फिफ्टी एम एम स्क्वय एरिया ऑफ द बीम टू फिफ्टी इंटू थ्री सिक्सटी वर नयटी तौस एसेंट्रिटी सिक्सटी एम एम वन आई क्यू बै ट्वेलव तो नये सवेंटी टू इंटू ट सिक्स एम एम पवर फोर आनीष्यल प्री स्ट्रे नमुक तवस्टन तू फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वयर अब ना लॉस कंप्लीट नोक सेंटे फोम लॉस नोक इन इनीष्यल फोर्स फोर्स इनीष्यल स्ट्रे इंटू एरिया एरिया ऑफ स्टील नोक नोड़ा स्टील आो अद्रे इंटू एरिया ऑफ स्टील अब नमु फोर थ्री सवन फाइव सीरों सीरो न्यूट कटी इन ना लॉस नोक अब प्री टेंशनिंग फस्ट के नोक प्री टेंशनिंग ना ऑलरेडी नोकी ना टाइप ऑफ लॉस फस्ट ऑफ ऑल लॉस ड्यू टू इलास्टिक षोटिंग इलास्टिक षोटिंग को लॉसी इक्वेशन पर एम इंटू सिग्मा एस टी आई एस वन थ्री फोर थ्री नयटी एटी क्लास 
19.5.2 ലെ കാണാൻ പറ്റും ഐ എസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലോസസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കുക എം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലർ റേഷ്യോ ആണ് സിഗ്മ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുമ്പ് നോക്കിയത് സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഫൈബറിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നോക്കിയത് പക്ഷെ ലോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഏത് ലെവലിലാണോ സ്റ്റീൽ ഉള്ളത് ഈ ലെവലിലാണ് സ്റ്റീൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പി നോട്ട് ബൈ എ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ബീം ഏരിയ ഓഫ് ബീം ആണ് പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എസെൻട്രിസിറ്റി പി ഇ ബൈ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തിരുന്നത് ഐ ബൈ വൈ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലെ സ്ട്രെസ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐ ബൈ വൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് അത് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ബൈ ഇ ആണ് അതായത് മിഡിലിൽ നിന്ന് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ സ്റ്റീല് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ എസെൻട്രിസിറ്റി ആണ് സോ ഐ ബൈ ഇ ഐ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ എസ് ടി അതായത് സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീല് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ബീം കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ അതായത് എസെൻട്രിസിറ്റി സ്ക്വയർ ഈ അടിയിലുള്ള എസെൻട്രിസിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോയതാണ് ബൈ ഐ നയൻ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇതാണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടണി അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എസ് ടി സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മ എസ് ടി ഇനി അത് ഇൻറ്റു മോഡുലർ റേഷ്യോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോസ് കിട്ടുക സോ മോഡുലർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് ബൈ ഇ സി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇ എസിന്റെയും ഇ സിയുടെയും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോറി ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഇല്ല ഇത് പ്രീടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കറേജ് സ്ലിപ്പ് അതും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കാരണമല്ല ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു ഇ എസ് ആണ് ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എന്താണ് പ്രീ ടെൻഷൻ ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ പ്രീ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഇ എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഷ്രിങ്കേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എബ്സലോൺ ക്രീപ്പ് ഇൻ ടു ഇ എസ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമുല പറയുന്നത് ഗിവൺ ദാറ്റ് എബ്സലോൺ ക്രീപ്പ് ഫോർ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പം ഒരു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും സ്ട്രെസ്സിൽ എത്ര എത്രത്തോളം ക്രീപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് എത്രത്തോളം ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെൻഷന്റെ ബീമിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചാണ് അതായത് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് കാരണമുള്ള ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോഡിൽ കൊടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയാം മ്യൂ ആൻഡ് ആൽഫ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കാം കെ ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് പെർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മീറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ആണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കെയും എക്സും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കെ എക്സ് സിഗ്മ നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലോസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ്ങിൽ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂ ആൽഫ അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ ആൽഫ ഒക്കെ നമുക്ക് കോഡ് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഐ എസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ ഈ മ്യൂ ആൽഫ ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കെയും എക്സും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൊടുത്തത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആങ്കറേജ് സ്ലിപ്പ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടണ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കറേജ് സ്ലിപ്പ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ എസ് ബൈ എൽ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എൽ എം എമ്മിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഷ്രിങ്കേജ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ഇ എസ് ആണ് ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് ടെൻഷന്റിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ എബ്സലോൺ ക്രീപ്പ് ഇൻറ്റു ഇ എസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ്ങിന് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രീ ടെൻഷനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഇ എസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ലോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ടായി അത് മൊത്തം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടായത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ്
രണ്ടാമത്തത് സക്സസീവ് ടെൻഷനിങ് ഓഫ് ത്രീ കേബിൾസ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണമല്ല ലോസ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ടെൻഷനിങ് കാരണം സക്സസീവ് ടെൻഷനിങ് കാരണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മൂന്ന് കേബിൾ ആണുള്ളത് ഒന്നിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ക്വയർ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ടു സീറോ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഈച്ച് കേബിൾ ഓരോ കേബിളിനും എന്താണ് അത്രയും സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കേബിളിന് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൂ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് എം എം പവർ ഫോർ എസെൻട്രിസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റീലിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഐ ഐ ബൈ ഇ ആണ് അപ്പൊ സിഗ്മ എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഏരിയ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എസ് എൻറ്റർ സിറ്റി മുകളിൽ പോയത് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് സോ സിഗ്മ എസ് ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ട് സൈമൽറ്റേനിയസ് ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് ആങ്കറിങ് ഓൾ ദ ത്രീ കേബിൾസ് ദർ വിൽ ബി നോ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ്ങില് അവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണമല്ല ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി സക്സസീവ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം കേബിൾ വൺ ഇസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ആങ്കേർഡ് നോ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണം ഒരു ലോസും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കേബിൾ മാത്രം ടെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കേബിൾ ടു അത് സൈമൽറ്റേനിയസ് ഒന്നിച്ച് വലിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരൊറ്റ കേബിൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ കേബിൾ ടു ഇസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ആങ്കേർഡ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കേബിൾ ടു കേബിൾ ടൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കേബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം സിഗ്മ എസ് ടി അപ്പോ കേബിൾ ടു ടെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേബിൾ ടൂല് വരുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബട്ട് കേബിൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് എം സിഗ്മ എസ് ടി ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി കേബിൾ ത്രീയില് കേബിൾ ത്രീ ഇസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ആങ്കേർഡ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കേബിൾ ത്രീ ഇസ് സീറോ കേബിൾ ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് സീറോ ആണ് ദെൻ കേബിൾ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കേബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കേബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേബിൾ ടു കാരണവും കേബിൾ ത്രീ കാരണവും ഉള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് ബാസ് ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് ആർ ലാർജ് അത് ലാർജ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ആണെങ്കിലോ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ അപ്രോച്ച് അതിന്റെ വൺ ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറയും ഇത് തിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എം സിഗ്മ എസ് ടി എന്നുള്ളത് ഹാഫ് എം സിഗ്മ എസ് ടി ആവും സോ ആൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അത്രയാണ് ലോസിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഇതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഞാൻ